samuhab.pk Assalamualaikum. So, आज का हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर फोर डिस्पर्शन का पार्ट ए कोलाइड्स है इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसकी कितनी टाइप्स होती हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं इसकी प्रॉपर्टीज इस डायलिसिस स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स इसकी प्रोटेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड इन फार्मेसी बस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द डिस्पर्स सिस्टम तो जो डिस्पर्स सिस्टम टर्म है वो रेफर करते हैं हम लोग जब एक सब ब्रांच जिसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट इन सेकेंड सब ब्रांच कंटिन्यूस फेज के अंदर मतलब एक चीज जब कंटिन्यूस फेज के अंदर एक वहीकल के अंदर डिस्पर्स है तो वो हमारे पास डिस्टर्ब डिस्पर्स सिस्टम होते हैं फेज है वो या सॉलिड लिक्विड या गैस कोई भी हो सकती है तो बेस्ड ऑन द साइज तीन टाइप्स होती हैं डिस्पर्शन की मोलिकुलर डिस्पर्शन कोलाइडल डिस्पर्शन एंड कोर्स डिस्पर्शन मोलिकुलर या मोलिकुलर डिस्पर्शन इनमें साइज जो है वो लेस देन वन नैनोमीटर होता है पार्टिकल्स इनमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते दे पास थ्रू सेमी परमिबल में ब्रेन एंड फिल्टर पेपर्स दे डो नॉट सेप्टर डाउन ऑन स्टैंडिंग बाई सेंटिफिकेशन मतलब इतना छोटा साइज होता है इनका ये एग्रीगेट नहीं होते या सेटल डाउन नहीं होते ये बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं मिसाल के तौर पर आइंस ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स और पेप्टाइड्स इन ब्लड जो सेकंड टाइप है वो है कोलाइडल डिस्पर्शन जिसके अंदर जो नैनो पार्टिकल जिसके अंदर जो रेंज है पार्टिकल साइज की वो वन नैनोमीटर टू जीरो माइक्रोमीटर होती है दे आर नॉट रिजोल्व बाई ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप तो इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है दे पास टू फिल्टर पेपर लेकिन सेमी परमिबल में से ये पास नहीं करते पार्टिकल्स मेड टू सेटल बाय सेंटिफिकेशन इनको सेंटिफिकेट किया जा सकता है एंड दे डिफ्यूज वेरी स्लोली लाइक वेरी नेचुरल मेनी नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स सिमिलरली थर्ड इज कोर्स डिस्पर्शन जिसके अंदर जो पार्टिकल साइज है वो जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल्स आर विजिबल अंडर ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप दे डो नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और सेमी परमिबल में ब्रेन they settle down under gravity for example emulsion suspension or red blood cells to ye ek chhota sa sketch hai jisme hum log dekh sakte hain ki particle size ki range kya hai in molecular colloidal and coarse dispersions so uh, talking about uh, the main topic colloids iske andar iski definition sabse pehle hum log karenge ki jo colloids hain basically uh, when the diameter of particle of a substance dispersed in a solvent ranges from 10 armstrong means 1 nanometer to 0.5 micrometer ke duran duran hoga the particle size to hum log usko colloidal solution ya colloidal dispersion ya simply colloid bolte hain to iski jo uh, jiske andar at least one dimension system ki ya jo dispersed phase hai uske at least one dimension 10 armstrong se 5000 armstrong या वन नैनोमीटर टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तक होगी तो उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशंस या कोलाइड्स इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन टू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस तो एक डिस्पर्स फेज होती है जैसे कि मैंने पहले बताया और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कैन बी इन आइर थ्री स्टेट ऑफ मेट लाइक सॉलिड लिक्विड और गैस तो ये एक एग्जाम्पल है एट कोलाइडल सिस्टम्स की तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो मैं इसको जल्दी से इसको स्किप करता हूँ सो द टाइप्स ऑफ सोल्स और कोलाइड्स सोल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कोलाइड्स जिसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड होता है मतलब जिस चीज के अंदर जो मेन uh, सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और जो फेज है वो सॉलिड है तीन किस्म टाइप्स हैं हमारे पास इसकी लायोफिलिक कोलाइड्स लायोफोबिक कोलाइड्स एंड एसोसिएशन कोलाइड्स तो लायोफिलिक कोलाइड्स मतलब जो कि एफिलियशन uh, रखते हैं अपने सॉल्वेंट के साथ इनके अंदर जो डिस्पर्स फेज है वो अफिनिटी होती है सॉल्वेंट के लिए उनके अंदर इफ इन दिलोफिलिकोलाइडर्शन मीडियम इज वॉटर तो इनको हाइड्रोफिलिकोलाइड बोलेंगे तो बेस्ट एग्जांपल इनकी बनती है अकेशिया जेलेटिन या प्रोटीन जब उनको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि आ, इनको डायरेक्ट मिक्सिंग से बनाया जा सकता है क्योंकि वॉटर के साथ इनकी एफिलियशन होती है दे लाइक दैम तो इनको बनाया जा सकता है इनके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता यूजुअली तो आ, ये वाटर को या अपने साथ जो सॉल्वेंट है उसके साथ अफिलियशन रखते हैं 
तो जैसे ही इसको डाला जाता है सॉल्वेंट के अंदर तो सॉल्वेंट इसके इर्दगिर्द जो है वो सराउंड कर लेता है इस प्रोसेस को सोल्वेशन बोलते हैं तो अगर वाटर होगा तो इसको हाइड्रेशन बोलेंगे तो इस वजह से ये विस्कस इन नेचर होते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है इस वजह से ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते इसके अलावा दे आर रिवर्सिबल कोलाइड क्योंकि जब ये क्वेगुलेट करते हैं तो इनको दोबारा कोलाइडर फॉर्म में लेके आया जा सकता है इनको सिंपल मिक्सिंग से हम लोग नहीं बना सकते अट्रैक्शन नहीं होती तो एग्जाम्पल्स इसकी है डिस्पर्शन ऑफ गोल्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड सल्फर इन वाटर मतलब अगर एक दफा कोलाइड बन से तो आप इनको दोबारा जब कोट हो जाए तो आप इनको दोबारा कोलाइड सोल्यूशन में नहीं लेके आ सकते थर्ड इज एसोसिएशन और एम्पीफिलिक The substance whose molecule aggregates spontaneously in a given solvent to form particles of colloidal dimension at a particular particular concentration are called association colloids. ये इस तरह के colloids होते हैं जिनके अंदर basically हमारे पास uh, surface active agent या amplifiers होते हैं जो कि जिनके अंदर दो distinct regions होते हैं affinities के मतलब hydrophobic और hydrophilic हमारे पास systems होते हैं इसमें एट क्रिटिकल माइसल कंसेंट्रेशन जो हम लोग पहले माइसलाइजेशन प्रोसेस टॉपिक में पढ़ चुके हैं उसके ऊपर आके खास रेंज के बाद पार्टिकल्स जो हैं वो माइसल्स बना देते हैं तो ये उस टाइप पे जो है वो इनको एम्पीफिलिक लाइट्स बोलते हैं सो एम्पीफाइल्स में भी एनाइनिक लाइक सोडियम लोराइल सल्फेट एटाइनिक लाइक सेटाइल ट्राईथाइल अमोनियम रोमाइड नॉन आयनिक लाइक पोली ऑक्सी इथाइलिन लोराइल ईथर और एम्फोलिटिक लाइक स्वेटर आयनिक फॉर एग्जाम्पल डाई मिथाइल डिओसाइल अमोनियो सल्फोन सो हाउ टू प्रिपेयर कोलाइड्स ड्यू टू अट्रैक्शन टूवर्ड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लायोफिलिक जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप सिंपल मिक्सिंग से बना सकते हैं जबकि लायोफॉबिक चूंकि अट्रैक्शन नहीं होती तो उनके लिए दो मैथड्स हैं लाइक डिस्पर्शन मैथड्स और एग्रीगेशन मैथड्स जो सबसे पहले डिस्पर्शन मैथड्स हैं उनके अंदर लार्ज पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स को हम लोग कोलाइडल डायमेंशन में लेके आते हैं बाय सेवरल प्रोसेसेस लाइक मिलिंग स्प्रेइंग और एप्लीकेशन ऑफ शेयर मतलब हाई शेयर के साथ लाइक शेकिंग मिक्सिंग और हाई शेयर मिक्सिंग तो इसके अंदर जो पहला है टॉपिक uh, या पहला इसकी सब हेडिंग या पहला इसका मैथड जो है कोलाइडल मिंग्स इस प्रोसेस से हम लोग गिंग्स और कोलाइडल ग्रीफ पाइट बनाते हैं तो इसका जो प्रिंसिपल है वो रोटर स्टेटर होता है एक इसके अंदर हमारे पास ये स्टेटर होता है और एक रोटर होता है जो कि बहुत तेजी से रोटेट कर रहा होता है अगर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे तो जो स्टेटर है वो अपनी जगह पे साकिन होता है हाई स्पीड मोटर जो है वो फ्लूड को जैसे ये फ्लूड आ रहा है ऊपर से इसको एक छोटे होल के अंदर आ, तेजी से जो है वो लेके इसके अंदर फेंकती है और चूंकि जो होल है इसका साइज एडजस्टेबल होता है तो आपको आ, अपनी मर्जी के जो है वो कोलाइडल जो रेंज में आप चाहते हैं वो मिल सकते हैं होल्स के साइड चूंकि एडजस्टेबल होते हैं तो लेवल ऑफ शेयर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है जितना ज्यादा आप शेयर देंगे जितना ज्यादा वो तेजी से घूमेगा पार्टिकल साइज उतना ही कम होगा सेकंड इसकी इसका जो अंडर सब हेडिंग है या सेकंड जो इसका मेथड है वो है ब्रीडिंग आर्ट मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मैथड पर्पल ऑफ कॉजियस एक कोलाइडल सोल्यूशन है गोल्ड और इसको हम लोग गोल्ड सॉल्ट को टेन के टेन क्लोराइड के साथ बनाते हैं ये बेसिकली मैथड जिनको आइस बाथ में नीचे आइस बाथ में रखा जाता है और साथ इलेक्ट्रोड होते हैं जो उसी मेटल के होते हैं जिसके आपने कोलाइड बनाने हैं करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिससे जो आर्क है वो वेपराइज हो जाती है मेटेलिक आर्क वेपराइज हो जाती है 
जो मेटल है उसको आइस की मदद से कंडेंस किया जाता है जिसकी वजह से कोलाइड्स बन जाते हैं जो थर्ड मेथड है वो है अल्ट्रासाउंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ट्वेंटी थाउजेंड टू टू लैक साइंटिफिक वॉइस तक जाती है यूजुअली मर्करी सोल्स इस प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं या लिपिड के नैनो पार्टिकल्स फोर्थ प्रोसेस है पेप्टाइजेशन या डीप सॉक्यूलेशन मेथड इसके अंदर हम लोग बेसिकली प्रेसिपिटेट्स को कन्वर्ट करते हैं कोलाइड्स के अंदर बाय शेकिंग इट विद सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के साथ उसको शेक करना है सिर्फ उस इलेक्ट्रोलाइट को बेसिकली पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं तो ये कोशन था एक रिवर्स प्रोसेस है जो सेकेंड मेथड है वो दो इसके अंदर मेन प्रोसेस है एक है चेंज ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा है केमिकल रिएक्शन तो चेंज ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर क्या है कि आप सॉल्वेंट को सुपर सेचुरेशन करते हैं सॉल्वेंट की जिसकी वजह से न्यूक्लिया फॉर्म हो जाते हैं उसको हम लोग कोलाइटल सिस्टम फॉर्मेशन कहते हैं। दे यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइटल डिस्पर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक स्टेरिक एसिड एंड सुडोलेटेक्स इसी तरह सल्फर इन सोलोबल है वाटर में लेकिन वो अल्कोहल के अंदर सोलोबल है तो जब अल्कोहलिक सोल्यूशन सल्फर का अल्कोहलिक सोल्यूशन को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो एक ब्लूश व्हाइट कलर की कोलाइटल डिस्पर्शन बन जाती है सेकेंड मेथड है वो है केमिकल रिएक्शन इसके अंदर तीन प्रोसेस हैं डबल डीकम्पोजिशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन तो डबल डीकम्पोजिशन क्या है रिएक्शन इन विच टू सॉरी इन विच पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस ऑफ टू कम्पाउंड स्विच पार्टनर्स टू फॉर्म न्यू कम्पाउंड तो ये लेट्स से आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की डिस्टल्ड वाटर के अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर जब हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग गुजारेंगे तो होगा क्या आर्सेनिक ट्राइफ सल्फाइड और पानी के साथ जो हमारी एक कोलाइडल डिस्पर्शन बन जाएगी इस तरह ऑक्सीडेशन करा सकते हैं हम लोग और रिडक्शन करा सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास कोलाइडल डिस्पर्शन बन जाए प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स अब चूंकि हम लोगों ने जो मेथड्स यूज किए उसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कोलाइड्स को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं तो इस वजह से इसकी जो प्योरिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत से प्रोसेस हैं लाइक डायलिसिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रो डायलिसिस जिसकी मदद से इनको प्योरीफाई किया जा सकता है जो पहला मेथड है वो है डायलिसिस द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आइंस फ्रॉम अ सोल्यूशन या सोल बाय डिफ्यूजिंग थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डायलिसिस जिस तरह आर्टिफिशियल किडनी या हीमो के अंदर ये प्रोसेस होता है कि हम लोग कुछ आइंस को या कुछ मटीरियल्स को डिफ्यूज कराते हैं थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन इसी तरह कोलाइड्स के साथ भी होता है इन दिस प्रोसेस सोल कंटेनिंग डिजोल्व आइंस मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रोलाइट इज दिस प्लेस इन अ बैग ऑफ परमिबल मेम्ब्रेन और उसको प्योर वाटर में डिप करते हैं तो आइंस डिफ्यूज हो जाते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन और कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर से कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम जीरो तो उसके बाद आप जो है वो स्कून से सोल जो है वो अपना ले लेते हैं यही एक जो हमारा जो एक टॉपिक मेन हेडिंग थी आर्टिफिशियल किडनी मशीन उसके अंदर भी यही प्रोसेस है कि जो पेशेंट का ब्लड है वो हम लोग एक सेलोफेन कोयल के अंदर पास कराते हैं सेलोफेन जो है वो यूरिया ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स को पास करता है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को पास नहीं करता जो कि सेम प्रिंसिपल है हमारे पास डायलिसिस का फ्लाइड्स के प्योरिफिकेशन के लिए तो जो प्योर डायलाइजर ब्लड है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू अवे और सक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी मशीन डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस ब्लड यूरिया कितना वो ब्लड का यूरिया रिमूव uh, करती है उतनी ज्यादा अच्छी आर्टिफिशियल किडनी है तो सिमिलरली कोलाइड्स के अंदर जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोलाइड्स जल्दी खत्म करेगा उतनी ही ज्यादा वो वो प्रोसेस अच्छा रहेगा हमारे पास तो सेलोफेन अब क्या है वो एक आइडियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है फॉर हीमोडायलिसिस उसका पोर साइज इतना होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइड्स यूरिया ग्लूकोज को पास करा देती है फ्रीली लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल उनको पास नहीं कराती तो सेलोफेन क्यूब कैन नॉट अलाउ बैक्टेरिया टू पास अक्रॉस इट तो अंदर वाली साइड जो है सेलोफेन की वो स्टेरलाइज करनी होती है दस इज लाइक दैट तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन को हीमोडायलिसिस में इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम लोग कुछ तो निकालने के लिए भी लाइक यूरिया एक्सेस में है ब्लड निकाल लें लेकिन जो कमी है ब्लड के अंदर लाइक बाई कार्बोनेट्स की उसको एंटर भी कराया जा सकता है वाइल दी कंसेंट्रेशन ऑफ दूस डिफ्यूजेबल सब्सटांस विच आर प्रेजेंट इन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इज केप्ट अनआल्टर्ड बाई हैविंग दैम प्रेजेंट इन सेम कंसेंट्रेशन एट इन रेंजिंग फ्लड 
जो रेंजिंग फ्लूड होते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रहनी चाहिए ब्लड के अंदर तो रेंजिंग सोल्यूशन में भी उनकी कंसेंट्रेशन इक्वल रहती है तो जिस वजह से वो डिफ्यूजन नहीं होती तो जो सेलोफेन uh, की ट्यूबिन की लेंथ है वो यूजली सिक्स साठ मीटर होती है सेकेंड प्रोसेस इसके अंदर हमारे पास अल्ट्राफिल्ट्रेशन सेपरेशन ऑफ सोल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड मीडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय फिल्ट्रेशन थ्रू एन अल्ट्राफिल्टर जो अल्ट्रा फिल्टर है वो एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसके अंदर जो रिलेटिवली लार्जर पोर्स आर मेड स्मॉल बाय यूजिंग स्पेशलाइज सॉल्वेंट लाइक नाइट्रोसेलोज इसको हम लोग ग्रेडेड फिल्टर भी बोलते हैं तो स्लो प्रोसेस है जिसको स्पीड अप किया जा सकता है प्रेशर इंक्रीज कर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कंडक्टेड अंदर नेगेटिव प्रेशर जिसको सक्शन के साथ तो एक थ्रू अ डायलिसिस में ब्रेन स्पॉटेड इन अ फनल तीसरा जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और साथ डायलिसिस भी हो रही है मतलब पोटेंशियल uh, के साथ साथ डायलिसिस करानी है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्स और कोलाइड्स तीन किस्म की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कानेटिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है उसमें टिंडल इफेक्ट है टिंडल इफेक्ट बेसिकली स्केचरिंग ऑफ लाइट है तो चूंकि ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं देते लेकिन सोल्स देते हैं कोलाइड्स के अंदर पार्टिकल साइज रादर बड़ा होता है सो दे गिव टिंडल इफेक्ट तो आप इससे हम लोग ट्रू सोल्यूशन और कोलाइड सोल्यूशन में फर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जब उसको फोकस कर सक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को तो कोलाइडर सोल्यूशन में से पास हो जाते हैं तो साइज और शेप कोलाइडर पार्टिकल्स का हम लोग इजीली डिटरमिन कर सकते हैं और लाइट स्केटरिंग के टेंडल इफेक्ट के ऊपर ही है और ये हम लोगों ने भी डिस्कस कर लिया और जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो है फाइनेटिक प्रॉपर्टीज दीज प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्शन मीडियम डिस्पर्शन मीडियम के अंदर पार्टिकल मूव किस तरह कर रहे हैं तो इसके अंदर भी चार पांच प्रोसेस हैं लाइक सबसे पहले है ब्राउनियन मूवमेंट ये एक जेग जैग किस्म की मूवमेंट है जब कोलाइडल पार्टिकल बहुत सारे अपने जो सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है उसके इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रक हो जाते हैं तो बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करते हैं जेग जैग मूवमेंट होती है उसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं When vapor uh, molecules struck on one side, then other the particles change the direction of the motion. This constant pushing of particle by dispersion medium does not permit the particles to settle down. So Brownian movement को या particle size को control करके Brownian movement increase या enhance करके हम लोग इसकी stability increase कर सकते हैं. Second is diffusion. So the movement of particle from higher concentration to lower concentration is known as diffusion, and it is based on Brownian movement. थर्ड इज ऑस्मोसिस जिसके अंदर पार्टिकल जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अमी परमियबल मेम्रेन सो द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन सोल्यूशन टू स्टॉप दी ऑस्मोसिस ऑफ द सोलवेंट इन टू सोल्यूशन सेपरेटेड बाई अमी परमियबल मेम्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ इज सेडिमेंटेशन कितना वो अंडर द एक्शन ऑफ या फोर्स ऑफ ग्रेविटी पार्टिकल्स किस तरह सेटल डाउन होते हैं The velocity can be determined by Stokes law, and most collides do not show this process because their particle size is very small and there is Brownian motion. And uh, uh, last but not the least is viscosity. It is a measure of frictional resistance. How much resistance is there uh, towards the force applied? It mainly depends on the shape and size of the particle, or in which the collider system in which the lyophobic collides are more viscous. सोलवेंट है सोल्स के पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्शन मीडियम से चार्ज लेते हैं और उनके ऊपर भी चार्ज आ जाता है फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रो सॉरी जो ये फेरिक हाइड्रो के जो सोल्स हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज बाय एडजॉर्बन ऑफ फेरिक आइंस फ्रॉम फेरिक क्लोराइड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोल The force of repulsion between similar charges on colloidal particles prevent them to aggregate 
and to settle under the action of gravity. So repulsion causes repulsion होती है between similar charges जिसके वजह से particles जो हैं वो settle नहीं होते. The counter ions which are negative in this uh, specific case uh, form a layer around a colloidal positive charge particles. This is called stern layer or solvated layer or compact layer. So, when different layers form, हो जाती हैं colloidal particles के ऊपर तो potential difference generated होता है. ये uh, electrical kinetic potential होता है. That is the sum of zeta potential and stern potential. Zeta potential क्या है? The potential difference between compact layer, diffuse layer and diffuse layer. Or stern potential is the potential difference between compact layer and the surface of that particle. Next is uh, DLVO theory. So, uh, yeah, theory, uh, this theory of collider dispersion stability, in which zeta potential is used to explain the process that as two particles approach one another, their ionic atmosphere begin to overlap and a repulsive force is developed. A repulsive force develops when two particles approach one another. This basically theory is the stabilization of collides. By electrostatic repulsion. Because this was charge scientist ne uh, explained kiya tha. Is wajah se in charge scientist ke name par bhi bhi isko DLVO ya DELVO theory bolte hain. So this theory uh, is explained in the form of a graph. Graph yahan pe maine explain nahi kiya hua. Where hamare paas Van der Waal attractive energies hoti hain aur electrostatic repulsive energies hoti hain. Uh, ye both energies decrease with the increase in distance of the separation of collides. Jitne zada collide particle dur dur honge. उतना ही जो है ये एनर्जीज डिक्रीज होंगी तो टोटल एनर्जी इज वी ए प्लस वी आर वी ए इसमें वांडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और वी आर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्सेस हैं नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ कोलाइड्स जब दो या दो से ज्यादा कोलाइडर सिस्टम को मिक्स किया जाता है तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होती हैं इस इंटरेक्शन में चार किस्म के हमारे पास इंटरेक्शन हो सकते हैं लाइक म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन Coercion, sensitization, and protection. पहला है mutual precipitation. जब दो hydrophobic मतलब दो जिनको जो आपने solvent से मोहब्बत नहीं करते, जब उनके ऊपर different charge हो, उनको आपस में mix किया जाए, तो क्या होता है कि the opposite charge particles attract करते हैं, दूसरे को coagulation हो जाती है. तो coagulation हो जाती है, इसको mutual precipitation या flocculation भी बोलते हैं. For example, when sulfur collide having negative charged particles are mixed with colloidal solution of ferric hyd uh, ferric hydroxide having positive charges, flocculation with other. Next is coagulation. When two hydrophilic collides in the opposite charge are mixed, then the charged particle within track form two layers. If the opposite charge are hydrophilic and both, then two layers will be formed. The upper layer will be called colloidal poor layer, while the lower layer will be called colloidal rich layer. The process of separating colloidal layers into two layers is known as coagulation. For example, colloidal solution of acacia, negative charge होते हैं उसपे और gelatin वाले पे positive charge होते हैं. Three pH के ऊपर इस तरह ये दो layers बन जाती हैं. Then is sensitization. जब uh, hydrophilic colloidal solution को add किया जाता है hydrophobic colloidal solution के अंदर बहुत थोड़ी amount में. तो hydrophilic जो collide है उस uh, वो zeta potential decrease कर देता है hydrophobic का. हाइड्रोफिलिक जीटा पोटेंशियल कम कर देता है हाइड्रोफोबिक का जिसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाता है फॉर इनस्टेबिलिटी एंड ब्रोकन जब इलेक्ट्रोलाइट आप डालेंगे भी तो वो स्टेबल रहेगा तो इस प्रोसेस को सेंसिटाइजेशन बोलेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटेक्शन इफ इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कोलाइड अगर हाइड्रोफिलिक जिसको मतलब वाटर लविंग कोलाइड अगर उसके अंदर ज्यादा है तो वो हाइड्रोफोबिक कोलाइड को स्टेबलाइज कर देगा ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसको ब्रेक करने से रोकेगा इसको प्रोटेक्शन का फिनोमिना बोलेंगे लाइक ट्वेंटी परसेंट सोल्यूशन ऑफ अकेशिया विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक सल्फर कोलाइड अकेशिया वर्क एज प्रोटेक्टिव कोलाइड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड चार्ज फैक्टर्स है प्रेजेंस ऑफ चार्ज रिमूवल ऑफ चार्ज Presence of solvent layer and addition of electrolyte. The presence of charge is the effect of uh, for the stability of collide. The presence on charge is must. So the in the absence of charge, hydrophobic collides coagulate ho jayenge. Due to similar charges, they will repel each other or system jo hai. Agar the charges is kinder honge, to they will repel and system will be stabilized. Agar aap charge remove kar dete in dialysis, 
तो भी वो स्टेबल रहता है टू दे आर रिमूव टू प्योरीफाई जब प्योरीफाइफिकेशन वाला प्रोसेस हो रहा होता है इसी तरह प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लेयर the presence of solvent layer around the particles of lyophilic colloids make them stable and on addition of electrolyte they have a layer of solvent bound to the layer so this solvent layer prevents the electrolyte to react with the charged particles so they also form aggregation like gelatin particles ke upar positive charge hai aur a layer of water bound to it aur jab uske andar electrolyte sodium chloride add kiya jata hai to water layer jo hai wo sodium ions ko प्रिवेंट करती है जेलेटिन के साथ रिएक्ट करने के लिए सो so एग्रीगेशन नहीं होती इसी तरह जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जब हाइड्रोफोबिक कोलाइड के अंदर तो एनर्जी बैरियर ऑफ कोलाइड इज डिक्रीज विच कॉज फ्लॉक्यूलेशन ऑफ कोलाइड बाय रिडक्शन ऑफ ईडीएल और जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाली जाती है तो फर्दर डिक्रीज हो जाता है ईडीएल में और ज्यादा कोकुलेशन स्टार्ट हो जाती है और इनस्टेबिलिटी हो जाती है जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड है प्रोटेक्टिव होते हैं सॉरी हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आर प्रोटेक्टिव फॉर हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स तो इस आ, लेकिन हर एक की जो डिग्री है प्रोटेक्शन की वो वेरी करती है एंड इट इज डिटरमिन बाय द गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर क्या है इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 एमएल ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन या गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 एमएल ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड onset of precipitation indicated by change in color from red to violet uh last topic has been pharmaceutical applications of colloids so colloidal uh, silver iodide silver chloride and silver protein are effective germicides or antiseptics and they do not cause irritation as ionic uh, this tarah ionic silver karta hai is tarah colloidal copper and anti cancer hai colloidal gold diagnostic mein use hoti hai कोलाइडल मर्करी सिफिलिस में यूज होती है एसोसिएशन कोलाइड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज सोलिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्वस एंड ऑयली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हाउ एवर एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इज इंक्रीज व्हेन यूज्ड इन कोलाइडल फॉर्म ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी ऑफ कैओलिन मिक्सचर इन एब्जॉर्प्शन और टॉक्सिन्स फ्रॉम जीआईटी तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और उस और इसकी एफिकेसी जो है एंटीस बढ़ाई जा सकती है इस तरह जो ब्लड प्लाज्मा सब्सिट्यूट है लाइक डेक्सट्रॉन टी और जेलेटेन वो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स हैं और इनको रिस्टोर करने के लिए ब्लड वॉल्यूम यूज किया जाता है और आयरन डेक्सट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नॉन आयनिक हाइड्रोफिलिक सोर्स दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया दे आर यूज इन डिफरेंट थेरापीज लाइक सिल्वर कोलाइडल आर यूज इन जर्मिसाइडल अभी हमने बात कर ली इनकी और स्टेबिलिटी में भी इस्तेमाल होती हैं बहुत सारी प्रिपरेशन में लाइफोबिकोलाइडलेट की कोटिंग के अंदर और ग्रेन्यूज की कोटिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं विच अपॉन ड्राइंग लीव यूनिफॉर्म ड्राई फिल ओवर दैम एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन ऑफ दॉस्फेयर एडजॉप्शन में हेल्प करते हैं क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल होते हैं फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन जो है सिंपल प्रोमाइड का जेलेटिन के अंदर उसको ग्लास प्लेट और सेलुलॉइड फिल्म के ऊपर लगाया जाता है टू फॉर्म सेंसिटिव प्लेट्स एंड फोटोग्राफी इस तरह जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं तो जब आयरन क्लोराइड का सोल्यूशन लगाया जाता है अप्लाई किया जाता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है और ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है ड्यू टू आयरन आइंस जेट यूटिलाइज दी चार्ज ऑफ क्लोराइड पार्ट Well, that was all for colloids. Thank you very much. For any queries, join us on our social media sites.